everyone and welcome back to this YouTube channel that is CV Forensics. So friends, इससे पहले हमने internal ballistics को लगभग complete कर लिया था, लेकिन वहाँ पर कुछ आपके दो topics बचे हुए हैं जो कि अभी तक नहीं हुए थे, and उसमें से पहला topic तो है आपका muzzle velocity of a firearm, जिसको कि हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, और इसके बाद में एक आपका topic और है जो कि है आपका Ledeus formula. So Ledeus formula जो रहता है आपका basically जो masters या फिर bachelors आपने किया होगा तो वहाँ पर आपके forensic ballistics के internal ballistics का एक portion होता है ये topic आपके directly net के exam point of view से नहीं है उसके syllabus के according directly नहीं है लेकिन indirectly वहाँ से आपके exam में question आ सकता है क्योंकि कई बार आपके net के exam में जरूरी नहीं जितना syllabus में लिखा है सिर्फ उतना ही आपके exam में पूछा जाए ठीक है so इस वजह से दोनों ही topic आपके net के exam point of view से बहुत ही important हो जाते हैं एंड आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मजल वेलोसिटी ऑफ अ फायर आर्म को सो देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को एंड सबसे पहले देख लेते हैं जो मजल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है सो मजल वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द मोमेंट इट लीव्स द मजल ऑफ अ गन सो जब भी आप फायरिंग करते हैं फायरिंग करते टाइम पर जो प्रोजेक्टाइल होता है प्रोजेक्टाइल जब आपके फायर आर्म के मजल एंड को लीव करता है मजल एंड को छोड़ता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है जो प्रोजेक्टाइल होता है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है सो so, वो जो आपकी मैक्सिमम आपकी वेलोसिटी होती है जब आपकी प्रोजेक्टाइल मजल एंड को छोड़ता है तो उस टाइम पर जो वेलोसिटी होती है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की वेलोसिटी को हम बोलते हैं मजल वेलोसिटी ठीक है सो ये रहती है आपकी मजल वेलोसिटी एंड इसकी अगर हम रेंज की बात करें सो मजल वेलोसिटी रेंजेस फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 120 मीटर पर सेकंड टू 370 मीटर पर सेकंड अगर इसको हम फीट पर सेकंड की बात करें तो 390 फीट पर सेकंड से आपका रहता है 1200 फीट पर सेकंड सो ये दोनों ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं फीट पर सेकंड की मेजरमेंट भी एंड मीटर पर सेकंड की मेजरमेंट भी यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है तो इन दोनों को ही बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा एंड ये जो आपकी वेलोसिटी होती है उस टाइम की वेलोसिटी होती है जब आपके कार्ट्रिज केस में आपने ब्लैक पाउडर को यूज किया हुआ होता है ठीक है तो ये होती है आपकी मजर वेलोसिटी एंड इसमें अगर हम बात करें वेलोसिटी की तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज हाईएस्ट एट द मजल एंड एंड इट ड्रॉप्स ऑफ स्टीडीली बिकॉज़ ऑफ एयर रेजिस्टेंस सो मजल वेलोसिटी जो रहती है आपके प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी रहती है मजल एंड पे जब वेलोसिटी रहती है वो हाईएस्ट होती है एंड उसके बाद में धीरे-धीरे वो धीरे-धीरे आपकी डिक्रीज होती रहती है उसकी वेलोसिटी में धीरे-धीरे रिडक्शन होता रहता है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस ठीक है सो ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है इसके बाद में हम बात करें सो इन कन्वेंशन गन्स मजल वेलोसिटी इज डिटरमाइंड बाय द क्वांटिटी दैट इज बर्न स्पीड एंड एक्सपेंशन एंड क्वालिटी ऑफ प्रोपेलेंट मास ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड लेंथ ऑफ बैरल तो अगर हमको मजल वेलोसिटी को डिटरमाइन करना होता है कि किसी भी गन की मजल वेलोसिटी क्या रही होगी उसके लिए आपको बर्न स्पीड एंड एक्सपेंशन इन तीनों की आपको क्वांटिटी पता करनी होती है एंड क्वालिटी पता करनी होती है प्रोपेलेंट की मास पता करना होता है प्रोजेक्टाइल का एंड जो आपकी बैरल होती है उसकी लेंथ को फाइंड आउट करना होता है तो इसकी हेल्प से इन सब को फाइंड आउट करने के बाद में आपको मजल वेलोसिटी बहुत ही इजीली डिटरमाइन हो जाती है तो ये सारे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं जितने भी यहां पर मैंने लिखे हुए हैं सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा ठीक है यहां से आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है तो इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा इसके बाद में अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहां पर डायग्राम से समझ लेते हैं कि किस पॉइंट पर आपकी मजल वेलोसिटी मेजर करी जाती है सो so, यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका फायर आर्म है इस फायर आर्म में यहां पर अंदर साइड में कहीं आपका चैंबर होता है एंड यहां पर आपके चैंबर में ही कार्ट्रिज केस होता है एंड जैसे ही आप ट्रिगर को पुल करते हैं तो वैसे ही क्या होता है जो आपकी फायरिंग होती है फायरिंग मैकेनिज्म पूरी तरह से परफॉर्म होती है एंड जो बुलेट होती है वो आपकी बैरल में ट्रैवल करने लगती है सो so, यहां पर अगर हम बात करें ये जो पॉइंट होता है आपके फायर आर्म का ये पॉइंट होता है आपका मजल एंड ये जो आपका बिल्कुल एंटीरियर आपका सॉरी जो पोस्टीरियर पॉइंट होता है आपके फायर आर्म का वो पॉइंट जो होता है जहां से आपकी आपकी जो प्रोजेक्टाइल होता है वो फायर आर्म को छोड़ती है उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं मजल ठीक है तो जो आपका मजल होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उस जगह पर जब आपकी 
बुलेट ट्रैवल करते हुए आती है एंड वहाँ से आपकी फायर को छोड़ देती है वहाँ से आपके फायर को लीव कर देती है इस पर्टिकुलर पोजीशन पर जो आपकी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी रहती है उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं मजल वेलोसिटी ठीक है एंड इसके बाद में धीरे धीरे से आगे कंटिन्यू करती है एंड यहाँ पर आपके धीरे धीरे करके आपकी जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होती है उसमें धीरे धीरे करके रिडक्शन होने लगता है सो so, यहाँ पर जो आपका मजल वेलोसिटी होती है जो मजल एंड पर आपकी जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होती है वो आपकी मैक्सिमम होती है सो so, ये रहता है आपका मजल वेलासिटी आई होप आपको डायग्राम से सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी एंड जब भी आपकी बुलेट आपकी आपकी बैरल से बाहर निकलती है तो उस टाइम पे साथ साथ जितनी भी गैसेस होती हैं जो बर्निंग होती है जितनी भी तरह की गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जितने भी आपके प्रोजेक्टाइल के आपके जो प्रोपिलियन के पार्टिकल्स होते हैं सेमी बर्ंट अनबर्न जितने भी तरह के पार्टिकल्स होते हैं जितनी फ्लेम प्रोड्यूस होती है वो सारा का सारा भी आपकी बुलेट के साथ साथ बाहर निकलता है ठीक है तो ये डायग्राम से आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी सो अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि मजल वेलोसिटी को इफेक्ट कर सकते हैं सो देर आर सेवरल फैक्टर्स विच अफेक्ट द मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट दीज फैक्टर्स कैन बी इन्वायरमेंटल सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द मजल वेलासिटी ऑफ बुलेट आर गिवेन बिलो सो जो आपकी मजल वेलोसिटी होती है किसी भी फायर की तो वो क्या करता है काफ़ी सारे अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कई बार ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उन पर भी डिपेंड करती है तो ये जो कुछ फैक्टर्स होते हैं तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं तो वो यहाँ पर कुछ आपके सामने लिखे हुए हैं सो so, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो आपकी बैरल की लेंथ होती है वो लेंथ भी आपकी मजल वेलासिटी पर इफेक्ट कॉज करती है क्योंकि अगर आपकी बैरल की लेंथ छोटी होगी तो उसमें मजल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पर उसने थोड़ा ही ट्रैवल किया लेकिन जो आपकी राइफल्स होती हैं जहाँ पर आपकी बैरल बहुत लंबी होती है तो उसमें क्या रहता है कि काफ़ी सारा ट्रैवल करने के बाद वो मजल पॉइंट पर पहुँचती है तो धीरे धीरे वहाँ पर थोड़ी बहुत कंपेरेटिवली स्पीड जो रहती है वो कम हो जाती है तो इस तरह से जो आपकी बैरल की लेंथ होती है वो भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है मजल की वेलासिटी पर देन नेक्स्ट हम बात करें प्रोजेक्टाइल टाइप तो प्रोजेक्टाइल किस तरह का है उस पर भी डिपेंड करता है जैसे कई बार आपके जो शॉर्ट गन्स होते हैं तो वहाँ पर आप छोटे छोटे से शॉर्ट्स को यूज़ करते हैं जो राइफल्ड फायर होते हैं उसमें आप सिंगल शॉट को सिंगल एक प्रोजेक्टाइल को यूज़ करते हैं जो आपकी पेराडॉक्स गन होती हैं वहाँ पर आपको यूज़ करना होता है राइफल्ड स्लग तो ये अलग अलग टाइप के प्रोजेक्टाइल्स होते हैं एंड प्रोजेक्टाइल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं जैसे किसी में आपकी मेटल पैचिंग होती है किसी में पेपर पैचिंग होती है तो अलग अलग तरह के आपके प्रोजेक्टाइल्स होते हैं ये सारे के सारे अलग अलग टाइप के प्रोजेक्टाइल्स भी आपकी मजल वेलोसिटी पर इफेक्ट कॉज करते हैं इसके बाद में हम बात करें मजल का डायमीटर सो so, जो आपकी शॉर्ट गन फायर होती हैं शॉर्ट गन फायर जिसमें कि आपकी राइफलिंग प्रेजेंट नहीं होती है या फिर उन उन सारी जितने भी शॉर्ट होती हैं उसमें जनरली आपने देखा होगा चौकिंग प्रेजेंट होती है कई बार उसमें रिवर्स चोकिंग होती है तो अलग अलग टाइप की चोकिंग होती है कि उसमें क्या रहता है कि जो आपका डायमीटर होता है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा हो सकता है कंपेरेटिवली कम हो सकता है जो आपका चैम्बर साइज़ होता है उसके उससे कंपेयर करें तो तो वो डिपेंड करता है अलग अलग तरह का साइज़ रहता है मज़ल का तो वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक इफेक्ट कॉज करता है मज़ल की वेलासिटी पर कि मज़ल वेलासिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज़ होगी तो ये सारी चीज़ें होती हैं तो चोकिंग के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो चोकिंग का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ आपको फोरेंसिक बैलिस्टिक्स वाली जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है वहीं पर आपको मिल जाएगा चोकिंग का तो अगर आपने नहीं देखा है तो वाला वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि रिवर्स चोकिंग क्या होती है एंड चोकिंग बहुत अलग अलग टाइप की होती है तो वहाँ पर मैंने हर टाइप की चोकिंग को बहुत अच्छे से डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन किया था तो वाले वीडियो को ज़रूर से जाकर देख लीजिएगा देन अगर हम बात करें प्रोजेक्टाइल की क्वांटिटी की सो so, क्वांटिटी क्या रहती है जो आपका प्रोजेक्टाइल होता है उसका वेट कितना है उसमें जो क्वांटिटी है उसका जो वेट है जो भी जिस भी मटेरियल से बना है उसका पूरी क्वांटिटी क्या है उसकी क्वालिटी क्या है तो वो सारी चीज़ें भी इफेक्ट कॉज करती हैं आपकी मजल की वेलासिटी पर देन स्पिन ऑफ बुलेट कई बार क्या रहता है जो आपकी बुलेट होती है उस पर स्पिनिंग मोशन आता है स्पिनिंग मोशन या फिर गाइडेटरी मोशन या फिर रोटेटरी मोशन कहें जिसको हम ट्विस्ट रेट भी कहते हैं ये किस वजह से आता है जिन भी फायर आर्म्स पर राइफलिंग प्रेजेंट होती है तो उन केसेस में ये आपका ट्विस्टिंग देखने को मिलता है उन केसेस में ये गाइडेटरी मोशन होता है एंड ये क्या करता है आपकी बुलेट को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है एंड उसकी स्पीड
देन हम बात करें एटमोसफेरिक प्रेशर की एटमोसफेरिक प्रेशर सिंपल सी वही चीज़ है प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो आपकी जो बुलेट है उस पर जो एयर रेजिस्टेंस होगा वो भी बहुत ज़्यादा लगेगा तो उस वजह से आपकी मजल वेलोसिटी धीरे हो जाए हो सकती है अगर आपका एटमोसफेरिक प्रेशर जो है वो बहुत कम है तो उस केस में क्या रहता है आपकी जो बुलेट है उस पर एयर रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा नहीं लगेगा तो उस केस में आपकी मजल वेलासिटी कंपेरेटिवली इंक्रीज हो सकती है ठीक है सो इस वजह से ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि कॉज करता है मजल वेलासिटी पर अपना इफेक्ट देन ग्रेविटी भी सिमिलर वही चीज़ें होंगी विंड में भी आपका सेम वही सारी चीज़ें होती है टेम्परेचर है ह्यूमिडिटी है तो ये सारी की सारी डिपेंड करता है कि किस तरह का आपका वेदर है किस तरह की वेदर कंडीशन है किस टाइप का आपने मटेरियल यूज़ करा है किस टाइप की बैरल है आपके फायर में तो ये सारी चीज़ें अलग अलग तरह से अपना एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट कॉज करती हैं एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट कॉज करती हैं जिसकी वजह से जो मजल वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज़ हो सकती है डिक्रीज हो सकती है तो वो डिपेंड करता है वेदर कंडीशन पर आपके फायर की कंडीशन पर उसके मटेरियल पर जो कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं उन सारी की सारी चीज़ों पर सो so, इस तरह से रहता है आपका मजल वेलासिटी एंड ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी मजल वेलासिटी की जो भी वेलासिटी होती है उस पर अपना एक इफेक्ट कॉज करते हैं सो आई होप यहाँ से आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी मैंने अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करी है एंड आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो भी गई होंगी अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा एंड हो सकता है कुछ डाउट रहा हो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देख रखे हैं क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन नहीं करी हैं जैसे कि आपकी बैरल क्या होती है जो आपकी राइफलिंग होती है वो क्या होता है चोकिंग क्या होती है तो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियोज़ देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी सो so, यहाँ पर ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है मैंने आपको हर एक पॉइंट बता दिया है मजल वेलोसिटी से रिलेटेड एंड इसके बाद में हम बात करेंगे रिड्यूस फॉर्मूला कि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है थोड़ा ही है लेकिन जितना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा वो भी वीडियो जल्दी ही अपलोड हो जाएगा एंड अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ इसकी पूरी कंपाइल करके दूंगी अभी नहीं देंगे लेकिन हम बाद में देंगे जैसे कि आपको फोरेंसिक बैलिस्टिक्स पार्ट वन की पी दी थी सिमिलरली फोरेंसिक बैलिस्टिक्स पार्ट टू करके भी मैं एक पी आपके लिए डेफिनेटली आपको शेयर कर दूंगी जैसे ही आपका फोरेंसिक बैलिस्टिक्स का सेकेंड पार्ट पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद में अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा शेयर जरूर से कर दीजिएगा एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी